seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, vamos iniciar a nossa unidade 2, né? nós já tivemos a nossa aula 21, 20, né? e agora teremos a nossa aula 21, o objeto de conhecimento, princípio multiplicativo da contagem. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas de contagem que envolvam a aplicação do princípio multiplicativo. Então, vamos então verificar novamente aí o princípio multiplicativo da contagem. Vamos lá. Muito bem. Então temos aqui, ó, princípio fundamental da contagem. Né? conhecido aí como princípio multiplicativo. Vamos pensar o seguinte, olha só essa situação aqui. Eu, né, o professor Alexandre, estava passando aí na rua, ao ver um prédio, ele fica interessado em saber a quantidade de janelas da fachada. Será que ele contará uma por uma? Será que eu irei contar uma por uma? O que, que vocês acham? Vamos analisar aqui comigo? Trouxe o desenho aqui. Então, está aqui né, um desenho, uma fachada. Vejamos, temos as numerações, olha só. Temos do 1 ao 8, né, aqui em cima, na horizontal. Né, e temos na vertical uma numeração do 1 ao 5. Bem, essa numeração aqui que está vindo na horizontal, ela está se referindo, né? As colunas que estão na vertical, compreendo? Ó, o primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Né? Então temos oito colunas aqui. E nós temos as linhas na horizontal. Temos colunas e linhas, linhas e colunas. Tá? Então vamos lá. Temos cinco linhas. O que acontece? Para cada um ali, ó, nós temos uma janela. Então, na primeira linha, tá? Primeira linha na horizontal. Nós teremos quantas janelas? Tantas, né? Estiverem aqui nas suas colunas, né? Ó, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na segunda, nós também teremos oito. Na terceira também teremos 8, na quarta linha também 8 e na quinta linha também 8. Qual é o tipo de contagem que estamos fazendo? 8, então 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Nós contamos aí, né, pelo número de linhas, tá? 5 vezes o 8. Vejam só que na minha fala, né, já fica algo bem mais fácil de compreender. Ó. Cinco vezes, contamos cinco linhas. Cada linha tem oito janelas. Cinco vezes o oito. Então, em vez de somarmos oito, mais oito, mais oito, mais oito, mais oito, né, é mais fácil o quê? Multiplicarmos, né? Então, a multiplicação nada mais é que uma soma quando nós estamos somando valores iguais. Na soma, nós falamos esses valores, chamamos de parcelas. Então, aqui, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Né? Quantas vezes nós somamos o 8? 5. Então, 5 vezes o 8. Então, esse vezes já lembra a multiplicação. Né? Então, 5 multiplicado por 8. Fica fácil, né? Se nós fôssemos, é, fizéssemos aqui ao contrário, né? 8, nós temos 8 colunas, né? E vamos, então, cada coluna tem cinco janelas. Nós iríamos fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, então, 8 vezes o 5. E nós né, chegaríamos também no resultado, 5 né, vezes 8, 40 janelas. Então, eu posso dizer que eu não contei uma por uma, né, porque eu verifiquei tá, essa essa característica aqui, né, que estava acontecendo nessa fachada. Ó, temos as linhas e as colunas e as janelas. 
vamos lá. Ó. Vamos, então, agora para mais um desenho. Verifica comigo. Vou rabiscar aqui um pouquinho para ficar bem claro, né? Então, na horizontal, tá, ó, na horizontal, nós chamamos de linhas, tá? De linhas. Na vertical, as colunas. Tá? O que, que eu acabei de falar? Olhando as linhas, a linha 1, um, linha número 1, um, né? aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, botei os números aqui pra, já pra, para nos ajudar, ó. Oito janelas. Né? Isso vai acontecer também aqui na linha 2, na linha 3, na linha 4 e na linha 5. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então, nós temos aqui. Nós iremos somar 5 vezes o 8. E também vimos que se pegarmos então as colunas, ó, nós temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco janelas em cada coluna. Né? Então, ia somar cinco mais cinco mais cinco mais cinco, oito vezes. Oito vezes o cinco, que também teremos aí quarenta janelas. Vejam só. Né? Para visualizar aqui, né? Então, a visão, vejam aqui comigo, ó. É, a, qual foi a visão do professor Alexandre, que sou eu? Eu tive essa visão né, matemática aqui, ó, onde temos aqui ó, um retângulo, né, onde nós temos aqui ó, 8 e o outro lado de 5. Então, 5 vezes 8, 40. Muito bem. Vamos aí para mais... Vamos voltar aqui para vermos mais exemplos. Muito bem. Então, vamos aí é, verificar né, mais exemplos da nossa aula. Olha só. Vamos pensar uma outra situação que envolve a contagem. Agora, com uma moeda e um dado. No lançamento consecutivo de uma moeda em um dado, quais são os pares de resultados possíveis da leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima? E quantos resultados são possíveis? Então, olha, vou fazer essa pergunta de novo. Quais são os pares de resultados possíveis da leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima? E quantos resultados são possíveis? Olha aqui comigo. Eu já trouxe aqui o diagrama de árvore representando tá, essa situação. Vejam só, nós temos aí a moeda e o dado. Moeda, temos aí uma legenda. Ó. Nós teremos CA para cada né, e CO para coroa. Tá? Então, foi lançada a moeda, temos duas possibilidades. Ou vai ficar a face da cara voltada para cima, ou a da coroa. Fácil, né? Todo mundo já brincou de cara e coroa. Então, pensando que saiu a cara né? na face da moeda, nós temos o dado. O dado... Né? formato aí de cubo com seis faces. Né? Nós chamamos na matemática, em probabilidade, né? e a gente dá características para o dado, né? fala, olha, esse é um dado em forma de cubo, onde ele tem seis faces, né? e todas elas têm a mesma, né? as mesmas chances tá? de ficarem voltadas para si. Isso é muito importante, né? É, então, nós temos aqui que saiu cara e no dado, 
quais são as possibilidades de sair. Então, ele é numerado. Então, como eu disse, são seis faces numeradas de 1 um até 6. Face 1, um, face 2, 3, 4, 5 e 6. Né? A maioria de vocês provavelmente já né, brincou aí com algum jogo jogando um dado. Então, saiu o cara e saiu o número 1 um no dado. É a primeira possibilidade aí que nós colocamos. Depois, temos mais. Ó. Ainda saindo o cara, nós vamos esgotar né, todas as possibilidades. Saindo a cara, quais são as possibilidades do dado? Né? Ah, professor, já são seis. Isso, você está ligado na aula. Então, saiu ó, lá na primeira a cara e a face 1 um do dado. Na segunda, cara, né? estamos representando por CA, e a face 2 do dado. E esse pensamento né? nós vamos seguir. Ó. Então, no qual é o outro número? Ó? O 3, né? qual é a outra face aí? 3, colocando já em ordem. Cara e o número 3 do dado, a face 3. Daí também temos... 4, né? então saiu o cara e saiu a face 4. E aí também ó, teremos para o 5 e nós temos que lembrar que ele tem 6 faces. E aí por último então também tem essa possibilidade de sair o cara e 6 na face. Tá? Então agora nós iremos verificar saindo coroa. Vejam que vai acontecer né, muito similar. Agora, a diferença é não temos mais né, a cara. Nós esgotamos né, as possibilidades quando sai cara. O que acontece com o dado? Pode sair um, dois, o três, o quatro, o cinco, o seis. E está aqui, já representamos. Agora, nós temos que representar também quando sai coroa. Né, quando a face da moeda que fica voltada para cima é coroa. Então, saindo coroa, nós teremos também a possibilidade aqui ó, de sair coroa e a face 1. Depois, coroa e a face 2. Coroa e a face 3. Depois, coroa e a face 4. Coroa e a face 5. Coroa e a face 6. Então... Estamos aí com o nosso diagrama de árvore. O que, que ele está representando? De amarelo aí, né? Nesse círculo, né? Aí, aproximadamente um círculo. Nós temos dentro dele, está escrito, está se referindo moeda e dado. Então, lançamento de uma moeda com a face, nós vamos analisar, né? Com a face voltada para cima e de um dado. Um dado... Né, na forma de cubo, de seis faces, numeradas de 1 a 6, e com todas as faces, com as mesmas chances tá, de aparecer. Muito bem. Vamos analisar essas possibilidades. Olha aqui comigo. Então, nós temos aqui... Lançamento de uma moeda... É o conjunto. Então, o que, que nós estamos representando aqui? Ó? Tá? O conjunto desse lançamento. Ele tem um nome. Quando nós damos os nomes para os conjuntos, tá? eu vou colocar aqui de novo. Ó. Esse aqui, então, conjunto S, está representando o lançamento aí da moeda. Cara, né? Deixa eu... Quando nós vamos colocar o conjunto, nós vamos... Então, o que, que acontece? Ó, vem aqui comigo. Estamos representando é, todas as possibilidades de, ao lançarmos uma moeda né, e qual é a face que fica voltada para cima, nós estamos representando através de um conjunto. O que, que tem no conjunto, né? elementos, quais são esses elementos tá? nós estamos usando características qual é a característica que vai ter nesse conjunto 
são as faces da moeda que são voltadas para cima. Quais são essas possibilidades? Cara ou coroa? E aí, representando mat matematicamente, nós vamos representar assim. Lembra? Então, vem aqui comigo para você visualizar melhor. O conjunto com letra maiúscula, nós vamos então colocar os elementos dele dentro de chaves. Então, de forma ó, bem clara, ó, tem a possibilidade, né? É, quais são os elementos desse conjunto que são formados pelas faces, né? Pelas possibilidades aí das faces ficarem voltadas para cima. Cara e coroa. Duas. Né? Quantos elementos tem esse conjunto? Dois. E isso funciona também aqui para o lançamento de um dado. Olha aqui a representação do conjunto. Tá? Poderia ter uma outra letra maiúscula, mas os elementos aqui do conjunto estão aqui. Ó. A face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem a possibilidade de colocarmos um 7 ali dentro? Tem a possibilidade de colocarmos mais esse elemento aqui dentro desse conjunto? O que, que é esse conjunto? Um conjunto é formado por elementos, né? E eles têm características em comum. Quais são as características desses elementos que estão nesse conjunto? Esse conjunto é formado pelos elementos, tá? Que são os, ao lançamento de um dado, né? Quais são as possibilidades das faces ficarem voltadas para cima? São seis faces, então... Nós representamos aqui, pode ficar a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Então, o 7 não tem possibilidade nenhuma de entrar né, nesse conjunto. Está aqui, está fechado o nosso conjunto. Conjunto finito, com todas as possibilidades colocadas aqui. Então, vem aqui comigo. Ok, então, 7, não. Então, seis, né? seis elementos. Ó, o conjunto de todas as possibilidades possíveis do lançamento de uma moeda e um dado é cara, né? Agora, ó, nós vimos no lançamento de uma moeda, no lançamento de um dado, separadamente. Agora, o conjunto de todas as poss né, possibilidades possíveis no lançamento do que? Da moeda e do dado. Tá? Sendo que a moeda nós vimos aqui que tem dois elementos e o conjunto aqui com seis elementos. E aí eu coloquei também ó, na forma de conjunto essas esses elementos. Olha agora, como é, é, é interessante, muito importante a ideia do conjunto. Né? Ó, o conjunto de todas as possibilidades possíveis no lançamento de uma moeda e um dado. Olha como é simples. É o que nós vimos na nossa árvore né? de possibilidades. Sai a cara né? e a face 1. Então, venha para cá você, você visualizar melhor. Ó. Sai cara e a face 1, a cara e a face 2 cara e a face 3, cara e a face 4, cara e a face 5, cara e a face 6, coroa agora, né? Nós esgotamos aqui, ó, até o 6 na cara, né? Ó, agora, ó, coroa ou a face 1, e aí vai repetindo, a coroa e a face 2. Então, aqui, é como são 12 elementos, né? nesse conjunto do lançamento das possibilidades aqui de um lançamento de uma moeda e um dado eu coloquei aqui para ficar claro para vocês então nós temos aqui 12 elementos tá então podemos obter a quantidade de possibilidades através do princípio multiplicativo da contagem na moeda nós vimos aqui então ó, que o conjunto tem dois elementos, tá? Nós temos aqui duas possibilidades, ou sai cara ou sai coroa. No dado, 
nós temos aqui seis possibilidades. Tá? E nós estamos falando aqui de eventos independentes. Então, nós vamos multiplicar. 2 tá? vezes 6, igual a 12 possibilidades. 12 tá? possibilidades. Ó, temos aqui as nossas 12 possibilidades. Temos 6 aqui para a cara e 6 para a coroa. Vamos analisar aqui mais um caso. O professor Alexandre acabou de finalizar a aula no Semean e passou em uma pizzaria. O garçom informou as opções do cardápio, podendo optar por dois tipos de massas. Né? Quais são elas? Ele pode optar pela tradicional e hoje em dia, como tem muito alérgico, ou intolerante né, ao glúten, que já está provado que faz mal ao ser humano, né, tem também a opção sem glúten. Tá? Então, as coberturas disponíveis são calabresa, queijo, olha o queijo aqui, ó, também tem a lactose, né, que hoje em dia tem bastante gente né, é, que tem alergia, intolerância. Então, essa pizzaria ela já está voltada, né? Aí pensando já na alimentação. Então, queijo sem lactose e tem a portuguesa. E também temos aqui ó, as bebidas. Suco, né? Sucos e refrigerantes. Temos sucos e refrigerantes. Considerando que escolha um de cada... Quantas maneiras poderá ser feito o pedido? Tá? Um de cada, né? E eu trouxe, então, a árvore aqui de possibilidades. Muito bem. Então, vamos verificar aqui essa árvore de possibilidades. Qual foi a primeira aqui ó, que nós escrevemos? T e SG. T foi a abreviação aqui, né? Tá simbolizando aqui. Vou até deixar até o D aqui. A massa tradicional. Vamos voltar aqui, ó. Os tipos de massas, né? Então tem tradicional, ó. Vamos usar esse T. E a sem glúten. Foi utilizado SG. Então, as duas possibilidades de massa. Né? Sem glúten. Muito bem. O que acontece? São as opções. Né? Escolhendo uma delas, tradicional. Então, ele pode escolher se quer de queijo, de calabresa ou se quer a portuguesa. Tá? Então, vejam só. calabresa, queijo, né? Esse queijo aqui, ó, sem lactose, ou a portuguesa. Três opções, tá? Ah, professor, mas essa pizzaria aí tem poucas opções. Né? Mas são as que tem lá. Vamos trabalhar em cima disso, né? Então, vamos lá. Ó. Queijo, calabresa e portuguesa. São quantas opções? Três. Né? Então, nós temos aqui, ó. Duas opções, né? E agora nós temos três opções. O que, que vai acontecer? Essas três opções podem ser combinadas, né? Com os tipos de massa. Então, agora nós estamos vendo aqui, ó. A combinação a, com a massa tradicional. E olha só, por que, que é árvore de possibilidades? Né? 
tipo uns ramos aqui, ó. Nós temos aqui os galhos, ó, tipo um ramo. Vai criando tipo uma árvore, tá bom? Por isso que ela também é chamada de árvore de possibilidades. Então, ó, vamos aqui para o primeiro. Ó. Eu quero uma massa tradicional, queijo e eu quero suco. Então é uma das possibilidades. Né? Ó, primeira possibilidade. Mas em vez de suco, eu posso escolher refrigerante. Então já mudou. Ó, tradicional queijo e suco. Agora eu tenho tradicional queijo refri, gerante, então já mudou, tá? É uma outra combinação. Agora, eu venho aqui para tradicional e eu quero de calabresa. E aí também, ó, nós vamos escolher suco. Então, escolhendo suco. Temos mais uma possibilidade. Ou refri. Quarta possibilidade. E aí também, ó, portuguesa. Então, escolhemos a pizza tradicional. Agora, para portuguesa. E viemos aqui para o sul. Então, vejam aqui, ó, que ela é inédita, essa combinação, pizza de massa tradicional, sabor portuguesa e um suco. Então, quinta possibilidade. E aí, em vez de suco, se eu troco por refri, que é uma outra, né, uma das duas opções, vejam que eu já tenho uma outra combinação diferente, sexta combinação. Vamos lá, ó. Agora, nós esgotamos aqui né, o da massa tradicional. Agora vamos analisar sem glúten. E aí o que, que vai acontecer? Né? Veja aqui comigo. Ó. Quando nós vamos analisar aqui sem glúten, vejam que nós temos as mesmas... Opções aqui, queijo, calabresa e portuguesa, as mesmas que eu digo, as mesmas que nós já fizemos as combinações aqui com a tradicional. Né? Queijo, calabresa, portuguesa, suco refri, suco refri, suco e refri. E agora nós vamos analisar com sem glúten. E aí você já vai né, e começando a entender. Opa, aqui vai dar, né? O que, que vai trocar aqui, ó? Olha aqui comigo que você já vai compreender. Então, agora, ó, deixa eu... Em vez da tradicional, nós vamos ter sem glúten. Né? Vejam que queijo e suco, ó, que era essa opção, aqui com a tradicional, agora só trocando para sem glúten, o tipo de massa, é uma outra combinação. Então, é a nossa sétima combinação. E isso vai acontecer com os outros também. Oito, né? Agora aqui no Calabresa, nove e dez. Onze e doze. E muitos de vocês já perceberam, né? Como nós tínhamos seis opções aqui e trocamos, né? Agora para o sem glúten, nós vamos ter mais seis com sem glúten. Dando um total de doze. E aí nós temos, então, as opções aqui, né? Ó, dois tipos de massa. Né? As coberturas disponíveis são calabresa, queijo e portuguesa. Três opções. E as bebidas, nós temos suco e refrigerante. Mais duas opções. Veja que eu botei um pontinho aqui. Tá? que é a multiplicação. Princípio multiplicativo das opções. 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2, 12. Tá? E aí nós vamos, então, 
para o nosso princípio multiplicativo, é o princípio fundamental da contagem. Né? Se uma decisão A pode ser tomada de M maneiras distintas, olha só, M maneiras distintas, e tomada essa, essa decisão A, uma decisão B, puder ser tomada de N maneiras distintas, então a quantidade de maneiras de se tomar sucessivamente as decisões, né? Ó. Oh. A e B é igual a M que multiplica N. Muito bem. Né? É, lendo aqui até parece né, um pouco... Não sei se vocês acharam um pouco confuso. Tá? Mas o que acontece é que você tem aqui ó, ó, M maneiras para tomar uma decisão e a outra né, N maneiras distintas. Tá? Então, sucessivamente, para tomarmos essas decisões, nós vamos somente chegar ao resultado multiplicando. Fácil, né? Por isso, o princípio multiplicativo da contagem. Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui.